بسم الله الرحمن الرحیم خدای جو چې روغ او جوړ بس د ریاضیات او د حساب شپږ بشتم ویډیو را په دې ویډیو کې به تاسو ته نسبت او تناسب او همدارنګه د تناسب خاصیتونه وپېژندل شي د نسبت تعریف په څه ډول سره دی په ریاضیاتو کښې موږ د پرتلې کلمه لرو یعنې مقایسه که چیرې موږ غواړو د دوو شانو ترمنځ چې هغه همجنس وي د هغوی ترمنځ پرتله معلومه کړو نو موږ دا پرتله کولای سو د تفریق د عملیه په واسطه سره ترسره کړو او کولای هم سو چې د تقسیم په واسطه ترسره کړو اوس په تفریق کښې موږ ویلي چې د همجنسو شانو ترمنځ فرق ته تفریق ویل کېږي هغه موضوع تېره سوې ده اوس یو نوی موضوع ده که ته چیرې په ریاضیاتو کښې د دوو همجنسو شانو ترمنځ پرتله ترسره کړې پرتله په دې معنا چې لومړی قیمت د دوهم قیمت څخه څو چنده زیات دی یا دوهم قیمت د دوهم قیمت څومه برخه ده یا لومړی قیمت د دوهم څومه برخه ده نو په دې وخت ته د تقسیم څخه هم استفاده کولای شي دغه پرتله چې په هغه کښې ته د تقسیم څخه استفاده وکړې او د شانو ترمنځ مقایسه ترسره کړې دې ته نسبت ویل کېږي راځو یو مثال یې وایو په مثال کښې داسې شته احمد چې دی شپږ کلن دی محمد چې دی درې کلن دی که ته د دوی د عمرونو پرتله یا مقایسه وکړې د تفریق په واسطه یې ته کولای شې د شپږو څخه درې تفریقه یې درې پاتېږي د مطلب دا دی چې احمد چې دی پر محمد باندې درې کاله مشر دی دا د تفریق په واسطه سره پرتله شوه مګر که زه چیرې دا پرتله د تقسیم په واسطه سره ترسره کړم نو د تقسیم په واسطه سره یې زه داسې لیکلی شم چې شپږ تقسیم پر درې د نسبت لپاره داسې کښې څخه استفاده کېږي لکه په کسر کښې چې ور څخه استفاده کېده شپږ تقسیم پر درې تا ته باید چې معلوم چې دا صورت د چا دی او مخرج چې دی دا چا دی د چا دی اوس که ته صورت ته وګورې دا د احمد پورې ارتباط لري دا هغه عمر دی شپږ کاله او که مخرج ته وګورې دا هغه عمر څو دی د هغه عمر درې دی نو موږ کولای شو چې دا سره اختصار کو معنا د دې څخه به دوه جوړ شي او د دې څخه به یو جوړ شي دا شکل داسې هم لیکلی شي چې دوه تقسیم پر یو باندې اوس نو په دې ځای کښې پرتله څه ډول سره معلومېږي کله مقایسه تر سره شول مقایسه یې دا هغه ده دوه هم جنس شان دي هم جنس شان د دوی د کلونو عمرونه د دوی اندازه ده د عمرونو نو د هغه دا یو رابطه ده چې موږ ته دا راښيي چې دا د لومړي شی یا کمیت د دوهم کمیت څو برابره دی یا څومه برخه ده اوس په دې ځای کې تور ته په صورت په چا پورې ارتباط لو دی په احمد پورې احمد ته دوه نیمشته دي او محمد ته څو نیمشته دي یو نیمشته دي د دې مطلب دا دی چې احمد چې دی دا چې صورت هغه دی احمد د محمد د عمر اندازه چې ده دوه چنده ده معنا د دوی د عمرونو اندازه د محمد ده دوه چنده پر محمد باندې د احمد د عمر اندازه چې ده دوه چنده پر محمد باندې زیاته ده نو دا موضوع چې ده موږ ته نسبت راشي د نسبت لپاره ته د کسر په شان سره کولای شي چې داسې کرښې څخه ته استفاده وکړي اوس نو راځو د نسبت و د کسر چې موږ مخکې موضوع ویلې ده د هغه ترمنځ نو څه توپیر دی توپیر یې په لیکلو کې نشته په لیکلو سره یو ډول دی یوازې د سوال په تشریح کولو کې د سوال په اخیستلو کې معنا کله چې تاته یو څوک یو جمله وایي ته ته پوهېږې چې د دې موضوع د کسر څخه ده یا د نسبت څخه ده زه تاسو ته یو مثال وایم چې په هغه کښې به تاسو کسر و نسبت سره جلا کړئ مثال یو سیم دی په هغه سیم کې څلور انجونې په یو سیم کې څلور انجونې دي او شپږ هلکان دي د شپږ هلکان اوس نو په دې ځای کښې که دا رقم موږ د انجونو د هلکانو اندازه وښیو چې په دې سیم کښې څو انجونې دي څو هلکان دي نو ته د انجونو اندازه داسې لیکلی شې کسر عموما په مخرج کښې هغه شی باید چې ولیکل شي چې ټوله یې مکمله حساب باید چې ولیکل شي اوس په دې سیم کښې د اشخاصو اندازه په مکمل ډول څو ده شپږ دا دي څلور دا دي اشخاص لس دي لس اشخاص دي او که ته د انجونو اندازه معلومه یې هغه څو دي هغه څلور دي که ته د هلکانو اندازه معلومه مکمل اشخاص لس دي د لسو څخه شپږ هغه هلکان دي دا موضوع چې ده دا د کسر ده دلته دا موضوع چې ده دا د کسر موضوع ده که ته غواړې چې د هغه موضوع په تناسب سره وښیې چې تناسب یې څه ډول دی هغه نو ته داسې لیکلی شې چې څلور پر شپږ یا داسې هم لیکلی شې چې شپږ تقسیم پر څلور باندې توپیر یې نشته څلور په شپږ کښې ویلې دا څلور باید چې تاته معلومېږي چې صورت چې دی دا د انجونو دی او مخرج چې دی هغه 
د حل کوان دی او که ته چیری داسې وای چې شپږ پر څلور بیا نو شپږ دلته بیا هم حل کوان دی او څلور چې دی هغه د انجن لپاره دی کولای شي چې دا سره اختصار کې نو بالاخره د دې له مخې هم ته ویلای شي د حل کوان د انجن شمیر معلومولای شي او همدارنګه د کسر له مخې هم ته معلومولای شي نو د هغه د لیکلو لپاره شکلونه یې دا دي په اصطلاح سره موږ چې لیکو دا که چیرې موږ ته د هلکانو د انجونو موضوع هیڅ را معلومه نه وي یو څوک څلور پر لس درته ولیکي تا ته نه معلومېږي چې دا نسبت دی او که دا کسر دی مګر که چیرې تاسو ته یو څوک په خبرو باندې سر در خلاص کړي په مثال باندې سر در خلاص کړي بیا ته پوهېږي اوس په دې ځای کې څلور پر شپږ دا څلور څلور پر شپږ معنا څلور انجونې او شپږ هلکان یا شپږ هلکان څلور انجونې څلور پر لس د لس څخه څلور او د لوست څخه شپږ هلکان نو دا موضوع چې ده په دغه رقم مثالونو کښې یا د یو چاته چې ته مثال وایې بیا سر په خلاصېږي چې دا نسبت دی او که کسر دی راځو بله موضوع په موضوع کښې موږ څنګه کولای شو که چیرې موږ ته یو نسبت را کول شوی وي پر هغه باندې موږ یو عادت څنګه ویشلی شو د ویش عملیا موږ داسې ویلې وه که چیر موږ یو عادت پر بل عادت تقسیم و په طبیع عددونو کښې جلا قوانین و په تامو عددونو کښې جلا قوانین و مګر که ته غواړې چې یو عدد را واخلې پر یو نسبت یې وویشې ته باید چې څه وکړې لکه اوس کېدلی شي د نسبت موضوع چې ده زیات په معلمه حسیبو کې ورڅخه استفاده کېږي نو موږ مجبور یو راتلونکي درسونه زموږ ټول د دې سره ارتباط شته چې ته یو څه عددونه یا یو څه پیسې و خلکو ته ور وویشې نو د هغه لپاره باید چې زموږ د عدد ویش پر نسبت باندې زده وي د هغه لپاره موږ داسې یو مثال لیکل دی چې یو سل شل غونی ته یو پر دوه ته ور وویشه یو پر دوه یو نسبت دی یو پر دوه د دې مطلب دا دی چې دا دا به احمد یا محمود یا به نثار یا به یوسف یې داسې دوه اشخاص دي د هغو د ونډو اندازه چې ده یوه یوه برخه پیسې جمع کړي دي او دوې برخې معنا د دې مطلب دا دی چې ټولې پیسې درې برخې دي د درو برخو څخه دوې برخې د یوه نفر دي او یوه برخه چې ده دا د بل نفر ده نو یو سل شل پر یو پر دوه پر نسبت باندې موږ څه ویشلی شو موضوع دا ده که غواړې چې دا پر دوه باندې ووېشه ته باید چې اول د نسبت صورت و مخرج دواړه په دې ځای کښې صورت هم د برخو نمایندګي کوي مخرج هم د برخو نمایندګي کوي ته باید چې صورت مخرج اول سره ووېشه دا یې قانون دی صورت جمع مخرج دا باید چې ته اتمن لاسته راوړې که صورت مخرج سره ووېشې نو یو جمع دوه دا مساوي کېږي دلته په درې سره صورت یې یو وي مخرج دی دوه دی درې اوس نو دا درې برخې دي د دې مطلب دا دی چې اصلا دغه ټولې پیسې ته به یې چې پر درو برخو باندې ووېشې چې پر درو برخو دې ووېشل په یوه کې چې زر کې هغه به د یوه نفر برخه شي دا په صورت کې چې دی په دوو کې زر که دا به د بل یوه برخه شي نو دا درې برخې چې جلاس ته راوړې دي اوس یو سلو شل یو سلو شل را ولاړ شه یو سلو شل دا تقسیم که پر درې باندې زر بیا که په یوه کې دا د یوه برخه ده او یو سلو شل را ولاړ شه پر درو تقسیم که زر بیا که په دوو کې دا د بل یوه برخه ده اوس نو یو سلو شل که تاسو پر درو باندې تقسیموي دا به یو سی څلور ځکه درې څلور دولس کېږي دلته څلور دي دلته سی فرمانه څلوېښت پاتې شوه یو په څلوېښت کې څلوېښت نو څلوېښت افغانۍ دا صورت والا ته ور ورسېدلې او مخرج والا ته که دا تاسو ووېشي بالاخره دا به یو سي دا به څلور سي څلوېښت دلته ځي دوه څلور اتیا به دلته ور ورسېږي نو د دې پیسو ویش پر یو پر دوه باندې دا څلوېښت دا اول نفر ته ور ورسېدلې چې په صورت کې دی او مخرج ته چې ور ورسېدلې هغه اتیا افغانۍ ور ورسېدلې نو هغه هر یو چې و یا دا موږ څه معلومېږي چې دا د چا څلوېښت ده چا سو له اتیا ده په صورت کې چې هر شی و هر نوم و که احمد و که محمد و څلوېښت افغانۍ د هغه او اتیا افغانۍ چې بیا دي هغه په مخرج کې چې هر څوک و نو دا د یو پیسو یا د یو عدد ویش پر یو نسبت باندې شو چې موږ په یو مثال کې واضح کړو یو سل شل افغانۍ مو ووېشلې یو پر دوه ته یا داسې هم درته ویلی شم چې یو سل شل افغانۍ زموږ سره شته یو پر دوه باندې ووېشل د دې مطلب دا دی چې دلته اصلا که موږ دغه ته راسو میراث ته راسو مثال دلته د هلکانو اندازه چې ده هغه دوې برخې لري نجلۍ چې ده هغه یوه برخه لري نو دا د هلک برخه که یو سل شل افغانۍ وي د یو هلک برخه اتیا افغانۍ کېږي او د نجلۍ برخه چې ده هغه څلوېښت افغانۍ کېږي داسې ډېر مثالونه موږ وړاندې کولای شو اوس یوازې تاسو دا د سره په یاد کوي چې یو عدد موږ پر نسبت باندې څنګه ویشلی شو ښه متوجه شي اول باید چې ته صورت و مخرج سره 
جمع کړي کله چې سره جمع کړي دغه عدد پر هغه ټوله وویشه چې د جمع څخه هر څو عدد لاس تر غلیو پر هغه وویشه چې هر څو ورسیده په صورت کې جلا زر کا په مخرج کې جلا زر کا دار یو برخه جلا جلا مانی میشه رزو تناسب ته د نسبت څخه وروسته تناسب په مالی محاسبو کښې یو ډېره مهمه موضوع ده هغه موږ داسې تعریفو د دوه یا زیاتو نسبتونو مساوي والی ته تناسب ویل کېږي کله چې ته د یو څخه زیات نسبتونه ولرې او هغه خپل په ځان کښې سره مساوي سي یو تناسب دی لکه زه داسې وایم چې مثال فرض که چی زی و تناسب لرمه دری پر سلور دری پر سلور بخش دی یو نسبت دی د دغه نسبت سره که یو بل مساوی نسبت تا ولیکی د دې څخه تناسب جوړېږي یو بل مساوی نسبت ته څنګه ورسره لیکي هغه هغه موضوع موږ په کسرونو په نسبتي عددو کې هم ویلې ده ته څنګه کولی شې د دې سره معادل کسر لاسته راوړې نو صورت مخرج په هین یو عدد کې ضربه یې لکه زه دواړه په دوه کې ضروره دوه درې شپږ دوه څلور اته نو د دې مطلب دا دی درې پر څلور هم یو نسبت دی شپږ پر اته هم یو نسبت دی دا چې دوی دواړه سره مساوي سوله دا موضوع چې ده دا د تناسب ده اوس دې ته تناسب ویل کېږي دا مهمه نه ده چې دا به اتمن دوه وي یا به درې وي کېدلی شي چې نور عددونه هم راسي دلته یو بل عدد هزار که درې درې نه او درې څلور دولس معنا ته کولی شي چې نور عددونه هم سره مساوي کړي دې ته تناسب ویل کېږي تناسب د استعمال ځایونه ډېر زیات دي زموږ راتلونکي درسونه چې هغه په پیسد و احدیت و تخفیف و په دې کښې دي ټول په تناسب پورې هغه سوالونه حلېږي تناسب خپل ځان ته یو څه لري د هغه د ټول څخه مخکې باید چې هغه خاصیتونه زموږ اول زده وي نو که غواړو چې فیصد و دا موضوع را شروع کو د هغه لپاره باید د تناسب دا خاصیتونه زموږ زده وي دلته ما یوازې یو تناسب درته لیکلی دی چې هغه دوه نسبتونه چې سره مساوي شوي دي دا به خپل په ځان کښې څنګه خاصیتونه ولري دا به خپل په ځان کښې داسې خاصیت ولري که چېرته تناسب ولري ای او بي نوم ما ورکړی دی دلته عداد ور لېږي د عدادو د ټولو د نمایندګۍ لپاره ای او بي او سي او ډي ما درته لیکلي دي نو د هغه لپاره که اول خاصیت یې دا دی چې د طرفینو د ضرب حاصل چې دی د وسطینو د ضرب د حاصل سره مساوي کېږي طرفین وسطین به یو وارې وپېژنو که چیرې دا دوه تناسبه موږ ولرو په دې دوه تناسب وکړې ته درې پر څلور داسې هم لیکلی شي او د دې د نښ لپاره د دې څخه هم استفاده کولی شي چې درې پر څلور د داسې نښ څخه دا مساوي دی شپږ پر اته د دې نښ څخه هم استفاده کولی شي داسې هم کولی شي شپږ پر اته دې څخه هم استفاده کولی شي نو اوس په دې ځای کښې په تناسب کښې هغه لومړنۍ تر ټولو مهم چې ستاسو زده وي د طرفینو او وسطینو معنا به چې ستاسو زده وي اوس که چېرې تاسو دې دوه عددونو ته وګورئ که تاسو دې دوه عددونو ته وګورئ دا د دې دوه په مابینس کښې پراته دي او که چېرې دغه دوه عددو ته تاسې وګورئ دا چې بیا دي په اطرافو کښې پراته دي یو طرف دا دي یو طرف دا دي نو دې ته په تناسب کښې طرفین ویل کېږي طرفین او دا په مابینس کښې چې پراته دي دې ته وسطین نو په تناسب کښې طرفین او وسطین ډېر مهم دي طرفین او وسطین چې دي او په دې ځای کښې که تاسې وښایاست درې او څلور ګوره که کښو داسې د دې خوا څخه داسې راسو دا طرف یې طرف شو دا طرفین شو نه دری و اته دلته هم دری است دلته هم اته است دری و اته ترافین سو وسطین ده بار خشی بیاد داده بیا وسطین سو ولی تلور شپارش بیاد یا وسطین دی ما بین کیسته نوس پت نسب کشی اول خاصیت دادی ده ترافین ده زر حاصل بیچ ده وسطین ده زر ده حاصل سر اطمان مسایی راستی من آب ترافین که دلت از چیش است ترافی دادی ای و دی که موس سر زر کو ده بیم مسایی راستی پا بی و پا سی سر بی و سی وسطین دی ای و دی ترافین دی ده ترافین ده زر حاصل ده وسطین ده زر حاصل سر اطمان سره مساوي دي مثال یې داسې وایو که چېرې تاسو ته تناسب ولیکل شي یو پر دوه او دوه پر څلور وایي وښایي چې دا یو تناسب دی که نه دی نو دا هغه د مثال مطابق موږ داسې ویلی شو چې د طرفین د ضرب حاصل به چې د وسطین سره مساوي شي نو یو که دا په دا بل شکل سره ولیکو یو پر دوه دا مساوي دی دوه پر څلور دوه پر څلور نو طرفین یې چېښ دي د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا دي دا طرفین دي نو یو زر ده څلور دا طرفین سو وسطین سره دا مساوي دي نو دوه زر ده دوه طرفین ده زر حاصل ده وسطین سره مساوي دي معنا که دا برخه سره زر کم یو په څلور کې زر که یو زر ده څلور دا باید مساوي سي په دوه زر ده دوه سره یو سره څلور کېږي دوه دوه بېرته څلور کېږي نو څلور مساوي دي ته څلور سره دا اول خاصیت دي 
که تاسو هر وقت تناسب معلوم وی چه دا تناسب دی کنه دی نتیس به ترپین دزار حاصل دو سطحین دزار ده حاصل سر مسایو کنی یا که موج داشی مثال وایو چه دریا پردوا دا مسایو دی یو پردوا یو سوخت وای وای دا تناسب دی نو تر هر وقت پری چه تم مطمئن نسی چه دا تناسب دی کنه دی پر هر سوال بته کار لانه که بیه نو اول باید چه تو متوجه شی چه دا تناسب دی کنه دی که اوس کد دیت تاسی وگری دریا پردوا که دا ترپین دی درهزار ده دو، ده بعد مسایی است. ده یوزار ده دو استاره، یوزار ده دو استاره دو دره. شپاش کیجی. ده مسایی یو دو، هاگ دو کیجی. شپاش مکاله ده دو استاره مسایی دی. نه اصلا مجبوری که دایو تناسب دینه. نه تر تولو مهم با خاصیتون اکشی. که تاسی واری که تناسب معلوم کری که دادی کنده، باید تر پایین ده زار حاصلیه ده وسط این ده زار ده حاصل سر ور مسایی کی. راجو بال مثال تا که داره سیچ را توی پای اون تناسب شد که مشت تناسب را کل سه او پدید است که مش ترپین هم پیچنو و ساتین هم پیچنو نخشیره د ترپینو زای تغییر و کری پاگ تناسب کشی مشکل نرازی منا بیا هم یو تناسب دیده داشت لکم مثال دام مسایدی لذی است داشت بیکو مش پدید است که ترپین یک کم دی ترپین ای و دی دی منا دادی دو زایوت تغییر وار که منا دی ای تر اوله او ای چی دغدغه تبود آنور خبلا ولی که بی او سی دخبل ولی که وای دا بیا هم یو تناسب دی مثال مش داشت پایو یو پر دو دام مسایدی دو پر سالور کشی رو تو بوده یو تناسب دی زکه د ترپین دزار بازی دو استن سر مسایدی یو پر سالور کی Kalau selor dua dua selor, nuhus kerja ciri dah siwa kama dua masaibi dua mana wasatain kalau perzai uli kama dadi dua zai yaitu terakhir selor di tera ulam yaitu di tera ulam aja sabi am yaitu nasub juri jadi kata nasub di si kaya tawar si imtihan wakie yaitu selor uli selor dah masaibi di dua dua selor nuhus terpain dzar hasil dah wasatain dzar dah hasil sara masaibi sudah ada dua ham khasiat lepar razu dream khasiat lepar kaciri و ایتا سو دوستاتین و زایت تغییر وار کی بیا هم دایا و تناسب دی دوستاتین و زایت ک تغییر وار کوی دام سایه کیجی پدیه بر خسرا دوستاتین بی و سی دوستاتین جی نتاسه ای و دی خبلا ولی کی ای و دی تاس خبلا ولی کی زک دا ترپاین جی دوستاتین زایت تغییر وار کی سی دل تراوله آو بی دل تراوله دا با هم یا تناسب بی مثال موج بیا وایو دریا پرسالور دام سایه دی شپاش پرات سرا کلی چهوس سرا مسایی سو رازی دایو تناسب دی دریاته دریاته سالروش کیجه سالوش پر سالروش کیجه دترپین دزار حسیله دوستاتین سرا مسایی دی نوسته دادی دوستاتین و تغییر وار که منا دریو آتا داخل پلا ولی که وسطین یه داده شپار سالور تر اول سالور پرسته من اشپار دلت ولی که سالور دلت ولی که بیاس رو گوره چه یه داده تناسب سو کنوس تو دریاتا داده باید میشه مسایویی سالور زرده شپار سر دریاتا سالر بیشکیج داده مسایکیج سالور شپار سالر بیشتره نه داده هم یه تناسب سو بیرته رازو کجی رت هستو سرعتونه مکمل مخرجون تبوازی مخرجون مکمل سرعتون رو تراولی بیا هم دادی از خیلی اوتان عصب جوریه من داشتی ولی که دام مسایی دی دلت ایوسی پسرت کیج دام دام مسایی ولی کم ایوسی پسرت کیج زی مخرج تراولم ایوسی دوام مخرج تراول بیودی پم مخرج کیج اگه بسرت تراولو نداشتی بولی کوچی بیو دی بیا هم دادی از خیلی اوتان عصب جوریه داغ مثالی دریا پر سالور دی شپاش پر آتا دی زبان داشت ولی کم سالور پر دریا دام مسایی کم ما تپور شپاش ور دریا شپاش مکمل مخرج جو تبوت ل بیا هم دایا و تن عصب دی که امتحان کوی سالور شپاش سالر بیش کیجی ترپاین و دزار حاصل دوست دین سر بیل مسایی زی دریا تا بیت سالر بیش کیجی نودا یا و تن عصب سو بیت از اول خاصیت هم که چی رت هستو داشی وکی مثال به داغ پریش دو داغ و مثال کشور داغ کیجی که چی رت داشی وسی چتاسو راولارسی داد دستورات داد دم خرج سخه اول سر جامعه کی که ات پری کی بیت پد اگه ما خرج ولی کی دنبال نسبت هم داد دستوراتی دم خرج سر جامعه ات پری که بیت به ما گم خرج ولی که بیا هم یه نویت نسبت بر سخلاص سر جی نکد اسی چی ای جامعه من پی بی ده جمع مطلب دادی چه ده جمعی آماده میجرا که ولی سیم ده تفریق آماده میجرا کرد سه بیت به ما گم خرج ولی که ده بی او دنبال اون داشت ولی کسی جامعه من پی دی و ما هم خارج اولی که نه ده هم یه تناسب دی پتناسب کی مشکل نرده کتاس ده جمع مالی اجرا کوی کد تفریق مالی دلت بازه ده جمع مالی اجرا کم ده تفریق مالی استاسو کورنی کار داس بولی کم منا دریو سالور سر جامه که دریا جامه سالور پر اگه ما خارج اولی که دار مسافیکیش پر 
جماعت آغ مخرج اول کرد آغ مخرج شدی آتا دی نو دریو سالور سو کیج دریو سالور او پر سالور او پر سالور دام سای کیج شپارو آتا دای سوارلاس پر آتا سوارلاس پر آتا نو اوس او گوری چه ای دای اوتنا سوپ دی کنادی ده ترپای نو دزار حاصل او آتا شپوش پینزوس او زرد آتا دبایت مسافیتی پس سالور زرد یو سالور سر او آتا شپوش پینزوس کیج او سالور سالور شپارس کد اثر زرد کو سالور سالور شپار یو سالور سالور ده پینزه من شپوش پینزوس مسافیس ولا ل شپوش پینزوس سر شپوش پینزوس مسافیس ولا ل شپوش پینزوس سر نو پدیه تنها سوپ کی تغییر نرده کد اثر که ولی داد روز خت سالور تفریقی داشت شپوش خاته تفریقی بیا اثر ولی کی سر زرد بیا کی سرعت ترپین دزار حاصلی داره سه تین سر وگری بیرت به حق سر مسافی ده تفریق عملی است از کورنی کار حق ده سر اجراکی بل کانون دستی که چیز مشت دو نیست بتوانه رکال سی یا دری یا سلوری هر سومرتی ور ده دو ده دو تا خزیات هم نور نیست بتوانه هم که در ایشی در کی که چیز تاسور اول آرسی دادی سرعت و مخرج دادی چول سرعت و نسر جامع کی پیوبل سرعت که ولی کی مخرج نه چول سر جامع کی پیوبل مخرج که ولی کی داغ نوی نیست بات چیلا سر زیدا بد اهاری وسر جلا جلا مسایی دادم مثال و در کم انشالله ساده دی لکه موش چه داشی وایو یا پر دوا دام سایدی دوا پر سالور دام سایدی سالور پرات د دری دنیا نیست بتوانم بذارم تام که زد چی ره دادی سرعتونا تول سر جام کم که دادی سرعتونا تول سر جام کم نداشت لکلیسم یا و جام دوا جام سالور مخرجونه هم سر جام کم دیگه سختیش جوری جوگری یا و دوا دای دری دری و سالور دای او دلت اوس بله دو و تلور شپار شپار و تاتسو کیج شپار و تاتسو فرلاس کیج نه داغ نوی نسبت چی وایلاس را غلی دی داد است نیو نسبتی چی دادی دو سرعتونو مجموعه پس سرعت کلیکل سایه داد دو مخرجونو مجموعه پس مخرج کلیکل سایه داد نه داغ یا و ده هر یا و سر جلا جلا تناسب جوری رازو و بگوری چی او پر سوارلس دیو پر دو سر تناسب جوری که نه جوری بی او پر سوارلس مکات سر و لارسی یا و پر سوارلس کی زارو کی ترپین دزار حسیلی وگری یا و زار د سوارلس دام سایدی پد دو زرد و سرایی سوارل سه سوارل سکیج دو و سوارل سکیج ندی سر مسافیس ول منا سوارل مسافیس ول سوارل سر رزود هر یه وسایل تاسی وگری داد دبل سری وگری داد سر میوتن اسب جوری نداش کالسی چه دو پر سالوار دب مسافیسی دانو این سپتیلا سر غلی و پر سوارل است نرزو دترپین دزار حسیل تاسی وگری دو سه تین سر ترپین یادستی دو سوارل است دو زرد سوارل است دبیت مسافیسی پس سالور زرد و سر دو سوارل است هتیش کری دام مسافیت سال